¿Qué tipo de trabajo se está realizando entre la calle Monseñor Lindor Ferreira y eh, calle Colón, Monseñor que está cortada? Es... Y Colón. Ahí se detectó una, una fuga de agua de grado 1, es decir, una pérdida de, de, de una línea de conducción, de un caño, este, por acción del tiempo, por, porque se compromete, digamos, mecánicamente cañerías que tienen 100 años o casi 100 años. Eh, a veces la reparación es sencilla porque el agua muestra rápidamente dónde está el problema, pero a veces cuando uno destapa se encuentra, digamos, que hay este, un... Un, este, un, un mecanismo imbrincado de caños que se cruzan y a veces es difícil detectarlo, por eso hace dos días este, que bajo el agua y en condiciones bastante complejas de laburo, eh, tenemos una cuadrilla, que es la cuadrilla de, del agua de reparación de, de redes, que está tratando de encontrar el problema sin interrumpir el servicio, primero detectando digamos, la, la potencial este, fuga pensamos que hoy o mañana va a estar resuelto, no hemos interrumpido el suministro hasta tanto, digamos, tengamos que hacer el seccionamiento de la, de la cañaria. Primero hacemos este, una ocultación, es decir, se destapa, se rompe el pavimento, se ataca, digamos, en la pérdida para, para poder hacer un diagnóstico y después recién se corta el agua. Así que es probable que si lo detectamos mañana o pasado, tengamos por la mañana una interrupción parcial de, de suministro, hasta tanto se resuelve el problema. Bien. Gerardo, ¿se está trabajando también sobre la calle eh, Córdoba y San José? Sí, en Córdoba y San José eh, eh, la, la obra de con, la construcción del canal de saneamiento que se hizo a los efectos de que el escurrimiento fuera más este, expeditivo, más rápido, eh, en cada lluvia nosotros tenemos una, un retroceso, digamos, de, de la calle por efecto de la erosión que provoca el agua en una caída de un metro. Entonces, eh, sabíamos que iba a suceder, no llegamos a resolverlo en este verano, en este invierno, perdón, sabíamos que en el verano íbamos a tener el conflicto permanente después de cada lluvia que se va erosionando, que era lo que pasaba antes en 9 de julio y San Avirones. Y bueno, eh, vamos, a, vamos a suplirlo transitoriamente haciendo aporte de un suelo granular y escombros, pero sabemos que después de cada lluvia hay que circular por precaución, por eso se han puesto unas vallas ahí en forma casi permanente, a los efectos que el tráfico, que es muy importante, ahí muy intenso, este, ahí está, digamos, este, Promesa del Norte, donde van y viene mucha gente todos los días, parte de los vecinos, eh, entonces va a haber este, este trabajo, lamentablemente lo vamos a poder hacer avanzado, digamos, este, el invierno, cuando estemos lejos de la lluvia, y ahora lo vamos a paliar haciendo, digamos, o sea, un engavionado con, con aporte de suelo granular o suelo cemento tal vez, pero es una solución, es un parche, una, una curita, digamos, provisoria, hasta tanto tengamos mejores condiciones climáticas.